ఈ వీడియోలో మనం వివిధ రకాల మైదానాలను గురించి అవి ఏర్పడిన విధానాలను గురించి తెలుసుకుంటాము సముద్ర మట్టానికి సమానంగా లేదా కొంత ఎత్తుతో సమతలంగా ఉన్న ప్రాంతాలను మైదానాలు అంటారు వీటి సగటు ఎత్తు రమారమి నూట యాభై మీటర్ల వరకు ఉంటుంది మైదానాలను అవి ఏర్పడిన విధానాన్ని బట్టి మూడు రకాలుగా విభజిస్తారు అవి భూచలనాల వలన ఏర్పడిన మైదానాలు క్రమక్షయం వలన ఏర్పడిన మైదానాలు నిక్షేపణ వలన ఏర్పడిన మైదానాలు భూమి లోపల వచ్చిన చలనాల వలన సమాంతరంగా ఉన్న పొరలు సముద్ర మట్టానికి కొద్ది వరకు పైకి లేచి మైదానాలుగా ఏర్పడితే వాటిని భూచలనాల వలన ఏర్పడిన మైదానాలు అంటారు ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి ఖండాంతర్గత మైదానాలు రెండు తీర మైదానాలు భూ అంతర్భాగంలోని ఓద్వ బలాల వలన ఖండాల మధ్య భాగంలో ఏర్పడిన మైదానాలను ఖండాంతర్గత మైదానాలు అంటారు ఉదాహరణకి ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని మధ్య మైదానాలు దక్షిణ అమెరికా ఖండంలోని మధ్య మైదానాలు ఖండాల తీర ప్రాంతములు లోతు తక్కువగా ఉన్న సముద్ర భాగాలు ఊద్వ బలాల వలన సముద్ర మట్టానికి పైకి లేచి మైదానాలుగా ఏర్పడతాయి వీటిని తీర మైదానాలు అంటారు ఉదాహరణకి భారతదేశంలోని తూర్పు తీర మైదానము అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల యొక్క తీర మైదానము వివిధ క్రమక్షయ బలాల వలన ఎత్తైన ప్రాంతాలు శిథిలమై ఆ శిథిల పదార్థాలతో పల్ల ప్రాంతాలు పోడ్చబడతాయి కాలక్రమేణ ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఎత్తు తగ్గి మిట్ట పల్లాలు ఏకమై మైదాన ప్రాంతాలు ఏర్పడతాయి వీటిని క్రమక్షయ మైదానాలు అంటారు నదీ పరివాహక ప్రాంతాలలో అంతర్ నదీ భాగాలు క్రమంగా ఎత్తు తగ్గి కొంతకాలానికి మైదానాలుగా ఏర్పడతాయి వీటిని పెని ప్లేన్లు అంటారు హట్సన్ అగాధం చుట్టూ అనేక పెని ప్లేన్లు కలవు ఎడారి ప్రాంతంలో పవన క్రమక్షయం వలన ఏర్పడిన రాతి మైదానాలను హమాడాలు అంటారు ఆరావళి పర్వతాలకు పశ్చిమంగా జైసల్మీర్ వద్ద ఇటువంటి రాతి మైదానాలు కలవు ఎడారి శీతోష్ణ స్థితికి దగ్గరగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొండ ప్రాంతాలు శిథిలమై ఏర్పడే రాతి మైదానాన్ని పెడి ప్లేన్లు అంటారు సముద్ర తీరములో కెరటాలతో క్రమక్షయం చెందిన తీర ప్రాంతము సమతలంగా ఏర్పడుతుంది ఇది ఊర్ధ్వ బలాలకు లోనై పైకి లేచినప్పుడు తీర మైదానంగా ఏర్పడుతుంది దీనిని స్ట్రాండ్ ఫ్లాట్ అంటారు క్రమక్షయ కారకాలైన నదులు హిమనీ నదాలు పవనాలు తమ తీసుకొచ్చిన క్రమక్షయ పదార్థాన్ని నిక్షేపించడం వలన ఏర్పడిన మైదానాలను నిక్షేపిత మైదానాలు అంటారు నదులకు వరదలు వచ్చినప్పుడు నీటి మట్టం పెరుగుతుంది వరద తగ్గినప్పుడు నీటి మట్టం తగ్గిపోయి లోయల్లో ఇరువైపులా మైదానాలు ఏర్పడతాయి వీటిని వరద మైదానాలు అంటారు నది సముద్రములో సంగమించే ముఖద్వార ప్రాంతములు నది పాయలుగా చీలి సముద్రంలో కలుస్తుంది ఆ పాయల మధ్య ఒండ్రుమట్టి నిక్షేపితమై క్రమంగా ఎత్తు పెరిగి విశాల మైదానాలు ఏర్పడతాయి ఈ మైదానాలు గ్రీకు అక్షరమైన డెల్టాను పోలి ఉంటాయి కనుక వీటిని డెల్టా మైదానాలని పిలుస్తారు సరస్సులు కొంతకాలానికి సారవంతమైన మట్టితో పూడ్చబడి మైదానాలకు ఏర్పడతాయి వీటిని సరోవర సంబంధ మైదానాలు అంటారు హిమనీ నదాలతో ఏర్పడిన మైదానాలను గోళాష్మ మృత్తికా మైదానాలు అంటారు ఇవి మొరైన్ పదార్థాలతో ఏర్పడతాయి గాలి రవాణా చేసిన ఇసుక మెత్తని ధూళి మొదలైనవి పవన బలం తగ్గిన చోట నిక్షేపాలుగా మారుతాయి వీటిని లోయస్ మైదానాలు అంటారు